പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമുക്കിന്ന് സ്മാർട്ട് ചാർട്ട്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കാം ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ സ്മാർട്ട് ചാർട്ട്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കൾ ഹവ് യു ബീൻ ടു എ പാർക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാർക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ വാട്ട് കളേഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡിഡ് യു സി ഏതൊരു കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് യെല്ലോ ഇൻ കളർ അധിക ഫ്ലവേഴ്സും യെല്ലോ ആണോ യെല്ലോ കളറിലാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണോ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പല നിറങ്ങളിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഈ പിക്ചറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ പേർപ്പിൾ കളറിലുള്ള എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടെൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് റെഡ് കളറിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എഴുതാം കളർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബ്ലൂ കളറിൽ നയൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് റെഡ് കളറിൽ സെവൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഫൈവ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് പേർപ്പിൾ കളറിൽ ടെൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ ദ റൈറ്റ് ഫ്ലവർ റൈറ്റ് ഹൗ മെനി ദർ ആർ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഡേഷ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ നമ്പർ ഹൗ മെനി മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ എണ്ണമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഏത് കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് ഏതായിരുന്നു പേർപ്പിൾ കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ടെൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പേർപ്പിൾ ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ നമ്പർ ഹൗ മെനി ടെൻ അതേപോലെ ഡേഷ് ആർ ദ ലീസ്റ്റ് ഇൻ നമ്പർ ഹൗ മെനി ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഏത് കളറിലുള്ളതായിരുന്നു ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പറിലുള്ളത് എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ഡേഷ് ആർ മോർ ദാൻ ഡേഷ് ഇവിടെ പേർപ്പിൾ കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതേപോലെ റെഡ് കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനേക്കാളും എണ്ണത്തിലും കൂടുതലാണ് പേർപ്പിൾ ആർ മോർ ദാൻ ബ്ലൂ മോർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലാണ് പേർപ്പിൾ കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതേപോലെ റെഡ് ആർ മോർ ദാൻ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അടുത്തത് വാട്ട് ഡു വി സി ഓൺ ദ റോഡ് റോഡിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കാണാറുള്ളത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ട്രാഫിക് സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഫീൽ ഇൻ ദ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഈ ട്രാഫിക് സീന് നിരീക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യണം പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കുറേ വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഒമ്പത് പേരുണ്ട് ഒമ്പത് പേര് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബസ്സസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ബസ്സസ് ഉണ്ട് കാർസോ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ കാർസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്കൂട്ടേഴ്സ് വൺ ടു ടു സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ മൂന്ന് പേരും ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ രണ്ട് പേരും യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈസിക്കിളോ വൺ ടു ടു ബൈസിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബൈസിക്കിൾ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ മൂന്ന് പേരും യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റിക്ഷ ടു റിക്ഷാസ് ഉണ്ട് ഒരു ബുള്ളോ കാർട്ട് ഉണ്ട് വൺ ബുള്ളോ കാർട്ട് പിന്നെ ട്രക്സ് ടു ട്രക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യാം വേ ഓഫ് ട്രാവൽ ഹൗ മെനി ഇപ്പോൾ വാക്കിംഗ് വാക്കിംഗ് പീപ്പിൾ നടക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് ഒമ്പത് പേര് നയൻ ബൈസിക്കിൾസ് എത്ര ബൈസിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ടു ബൈസിക്കിൾസ് അതിൽ അഞ്ച് പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ടു ബൈസിക്കിൾസ് അതേപോലെ സ്കൂട്ടേഴ്സ് ടു സ്കൂട്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിൽ അഞ്ച് പേര് യാത്ര ചെയ്യു
ആളുകൾ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വോക്കിംഗ് പീപ്പിൾ അതായിരുന്നു കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒമ്പത് പേര് നടന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് വേ ഓഫ് ട്രാവൽ അതായത് വെഹിക്കിൾ ഡു യു സി ദ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള വേ ഓഫ് ട്രാവൽ ഏതായിരുന്നു വെഹിക്കിൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഏതായിരുന്നു ബുള്ളോ കാട്ട് ബുള്ളോ കാട്ട് ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ബുള്ളോ കാട്ട് എന്ന് എഴുതാം ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വോക്കിംഗ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് അപ്പോൾ നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഏതിൻ്റെ നമ്പറിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം സ്കൂട്ടർ സ്കൂട്ടേഴ്സ് എത്രയായിരുന്നു രണ്ട് രണ്ട് സ്കൂട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂട്ടേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ദ നമ്പർ ഓഫ് ബസ്സസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബസ്സസിൻ്റെ നമ്പർ ഏതിൻ്റെ നമ്പറിനേക്കാളും കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിളിൽ നോക്കാം ബസ്സസിൻ്റെ നമ്പർ ഫോറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ അത് ഒമ്പത് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പീപ്പിളിനേക്കാളും കുറവാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബസ്സസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവ് മോർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അതേപോലെ മോസ്റ്റ് ഇൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ലീസ്റ്റ് ഇൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ നമ്പർ കുറവ് നമ്പർ അടുത്തത് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡു യു ഗെറ്റ് സിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം സിക്സ് നമ്പർ ലഭിക്കും ഹാവ് യു പ്ലേഡ് എനി ഗെയിംസ് വിത്ത് ഡൈസ് നിങ്ങൾ ഡൈസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇതാണ് ഡൈസ് ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ലുഡോ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മെനി ഡോട്ട്സ് ആർ ദർ ഓൺ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് എ ഡൈ ഈ ഡൈയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസിൽ എത്ര ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫേസിൽ വൺ പിന്നെ ടു പിന്നെ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ സിക്സ് ഇവിടെ ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോ ഫേസിലും ഇതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ത്രോ എ ഡൈ ഒരു ഡൈ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യണം ലുക്ക് അറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് യു ഗെറ്റ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് യുവർ ഡൈ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫേസിൽ ഏത് എത്ര നമ്പർ ഡോട്ട്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഫോർ ഈച്ച് ത്രോ ഡ്രോ എ മാർക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ ഈ ഡൈ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഏത് നമ്പറാണ് വരുന്നത് അത് ഇവിടെ വൺ ആണ് ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുക ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡ്രോ ചെയ്യണം ത്രോ ദ ഡൈ തേർട്ടി ടൈംസ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഈച്ച് ടൈം തേർട്ടി ടൈംസ് നിങ്ങൾ ഈ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എത്ര ഏത് നമ്പർ ഡോട്ട്സാണ് വരുന്നത് ആ നമ്പറിൻ്റെ നേരെ നിങ്ങൾ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റാബിയ ത്രൂ ഹർ ഡൈ തേർട്ടി ടൈംസ് ഷീ ഗോട്ട് ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇൻ ഹർ ടേബിൾ ഷീ മാർക്ക്ഡ് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ടൈംസ് ത്രീ വന്നപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫൈവിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഡ്രോ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ വന്നത് വൺ അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ടു വന്നു അപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾ തേർട്ടി ടൈംസ് ഇങ്ങനെ ത്രോ ചെയ്യണം ഡൈ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പറാണ് വരുന്നത് അതിന് നേരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലൈന് ഡ്രോ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഈ ഡൈ ത്രോ ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ഫോർ ടൈംസ് വന്നു അതേപോലെ ടു ഡോട്ടുള്ള ഫേസ് ത്രീ ടൈംസ് വന്നു ത്രീ ഡോട്ടുള്ള ഫേസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടൈംസ് വന്നു ഫോർ ഡോട്ടുള്ള ഫേസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ടൈംസ് വന്നു ഫൈവ് ഡോട്ടുള്ള ഫേസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടൈംസ് വന്നു അതേപോലെ സിക്സ് ഡോട്ടുള്ള ഫേസ് ടു ടൈംസ് വന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ 
വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ ടൈംസ് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഫൈവ് ഡോട്ടുള്ള ഫേസ് വരയ്ക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡീറ്റ് സിക്സ് ഡോട്ട് ഫേസ് കം അപ്പ് ഈ സിക്സ് ഡോട്ടുള്ള ഫേസ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് വന്നത് ഈ ഡൈ ത്രോ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് വന്നത് ടു ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു ടൈംസ് തന്നെ എഴുതാം ടു ടൈംസ് അടുത്തത് ഫോർ ഡോട്ട് ഫേസ് കേം അപ്പ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദാൻ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഡോട്ടുള്ള ഫേസ് ഏത് ഏത് ഡോട്ട് എത്ര നമ്പറുള്ള ഡോട്ടുള്ള ഫേസിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യമാണ് വന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ഡോട്ട് ഫേസുള്ള ഡൈയുടെ ഭാഗം എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് വന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ടൈംസ് വന്നു ത്രീയുടേതോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡോട്ട് ഉള്ള ഫേസ് ആ ഡൈ ഡയുടെ ഫേസിൻ്റെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യമാണ് ഫോർ ഡോട്ടുള്ള ഫേസ് വന്നത് അതേപോലെ ടൂവിനേക്കാളും വണ്ണിനേക്കാളും ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതാം സിക്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതാ നമുക്ക് ത്രീ എഴുതാം ഫോർ ഡോട്ട് ഫേസ് കേം അപ്പ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം ദാൻ ത്രീ ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡോട്ടും എഴുതാം ടു ഡോട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടൈംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഡോട്ട് എഴുതാം അടുത്തത് കമ്പേർ യുവർ ടേബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ടു യു ഡു യു ഫൈൻഡ് എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ടു ടേബിൾസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടേബിളും നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ടേബിളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡു യു ഫൈൻഡ് എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ടു ടേബിൾസ് ഈ ടു ടേബിൾസിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ വന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നത് അപ്പോൾ അവളുടെ ടേബിളിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ടേബിളിലും അവളുടെ ടേബിൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇതുവരെ എടുത്ത ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മന